പ്രൈസ് ലോഡ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിന് എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു പകൽക്കാലം ദൈവജനവുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം എന്നെ വിടിവിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാക്ഷിയായും നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നൽകിയ അവസരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊറോണ എന്ന വൈറസിനാൽ ഭാരപ്പെടുകയും വളരെയേറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എങ്കിലും ഇന്നു പകലിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ആയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവം അടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകി ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതുവരെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും അനു അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത വല്ലാത്ത വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ലോക ജനത കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സകല മനുഷ്യരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു നഗ്നമായ സത്യമുണ്ട് അതാണ് സകല രാജ്യങ്ങളും അതായത് ടെക്നോളജിയുടെ ഉന്നത നിലവാരം പുറ പുലർത്തുകയും അത് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ റൈസലോ അവിടെയാണ് നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം കടന്നു വരേണ്ടതും അവിടെയാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ മഹാത്മീയതയെ ലോക ജനത തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് റൈസലോ കാരണം തിരുവചനത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം എങ്കിലും ദൈവത്താൽ സകലതും സാധ്യം അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ ചില കാര്യ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ മേഖലകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്നാൽ അതിന് ഒക്കെയും ഒരു പോക്കുവഴിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ അത് അതിനൊക്കെയും ഒരു വഴികളുണ്ട് അതിനൊക്കെയും ഒരു മാർഗം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് കർത്താവിന്റെ തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് മുൻപാകെ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്ന് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരുവ തിരിക്കേണ്ടുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രൈസലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് മുൻപാകെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിൽ ഇതൊക്കെയും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു തന്റെ സഭയെ ചേർക്കേണ്ടുന്നതിന് തന്നിൽ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കേണ്ടതിന് പ്രാണനാഥൻ വേണ്ടുന്ന കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഈ ഹാലിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും വിളിച്ചോതുകുന്നത് അതാണ് പ്രൈസലോ കാരണം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ദൈവജനം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്നതിന് ചില അടയാളങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ അവിടെ യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പകർച്ചവ്യാധി മാറാവ്യാധി ഇവയൊക്കെയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാണനാഥന്റെ വരവടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ലോക ജനതയ്ക്ക് തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോ ഇത് അവഗണിച്ചു കളയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പ്രൈസലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ മക്കളാകുന്ന ഈ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ പാത പിൻപറ്റുന്ന ദൈവജനം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു സത്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും 
ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ന്യായവിധിയുടെയും കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയുടെയും അറിയിപ്പുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു മനോഭാവം ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഫ്രൈസലോ അതിനവർ കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില വാദഗതികളുമുണ്ട് എന്താണ് എന്റെ ദൈവം പറയുന്നു അവൻ സ്നേഹമാണ് എന്റെ ദൈവം പറയുന്നു അവൻ കരുണയുള്ളവനാണ് അവൻ ദയുള്ളവനാണ് ഫ്രൈസലോ എന്റെ ദൈവം സ്നേഹസമ്പന്നനാണ് കൃപയുള്ളവനാണ് അതെ ദൈവത്തെ വനം പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് അവൻ ആയിരങ്ങളോട് ദയപാലിക്കുന്നവനാണ് കരുണാസമ്പന്നനാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ മാറോടണയ്ക്കുകയും നിന്നെ പേർ തുല്ലി വിളിച്ച് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കി നിന്നെ മാറ്റുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ ചെയ്യുന്ന കുറവുകൾക്ക് നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു ന്യായാധിപതിയായും നീതിയുള്ള രാജാവായും നീതിയുടെ സിംഹാസനത്തിന് ഉടമയായും നീതിയുടെ ചെങ്കോൽ കയ്യിലുള്ളവനായും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കൂടി ക്രിസ്തേശുവിന്റെ മുഖത്തെ പ്രൈസലോ വിശുദ്ധ വേറെ പുസ്തകം വിളിച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവജനം കാണാതെ പോകരുത് പ്രൈസലോ തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഭയമില്ലാതിരുന്നെടുത്ത് അവർക്ക് ഞാൻ ഭയത്തെ വരുത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭയത്തെ വരുത്തിയത് പഴയ നിമ കാലഘട്ടത്തിൽ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഭയമില്ലാതിരുന്നെടുത്ത് അവർ ദൈവം ഭയത്തെ വരുത്തി എന്തിനു വേണ്ടി അവർക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പ്രൈസലോ ഓരോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഓരോ മേഖലകളുണ്ട് അതിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ ജനത്തെ തന്നിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇതാ ദൈവജനമാകുന്നു നാം തിരിച്ചറിയണം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ ശിക്ഷാവിധി നമ്മളിൽ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ഒരു ന്യായാധിപതിയാണ് എന്നുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് പ്രൈസലോ ഹലലൂയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുൻപാകെ കടന്നു വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമെന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ നിന്റെ മുൻപും പിൻപും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് അല്ലെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്ത് ആരാഞ്ഞു അറിയുന്നവനാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നതും നിനയ്ക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് നീ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇവയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് കർത്താവ് എന്ന് തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ഇന്നിന്നതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പാപത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കരാള ഹസ്തങ്ങളിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ പുത്രനെ അറക്കുവാനുള്ള കുഞ്ഞാടായി മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സ്വർഗം മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു പിതാവ് അങ്ങനെ സകലത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല 
ആ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ആ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആ ലിസ്റ്റിൽ തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെ പ്രവേശിക്കും ആരൊക്കെ കടക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ ലിസ്റ്റ് തീർച്ചയായും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലുണ്ട് കർത്താവൻ അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അവൻ മഹാദൈവമാണ് സകലത്തെയും മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള പലരും വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും ഇന്ന് ആ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പിതാവാകുന്ന ഡെസ്റ്റിനിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വചനങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ കടന്നുപോയി ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ഹാലിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മകനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവൈതലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തേശുവിന്റെ പാതയിലാണോ ക്രിസ്തേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും അപ്പൊ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നവനായ നീതിയുടെ മാർഗമാകുന്ന വഴിയെ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉള്ള ഒരുക്കത്തിലാണോ നാം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തന്റെ ജനം തന്റെ മണവാളി മണസോറി മണവാട്ടി തന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന ഈ ജനം എന്റെ പാതയിലൂടെ അല്ല സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഒന്നും മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിന് പൂർവിതാക്കന്മാരുടെ നടുവിൽ അവരെ മടക്കി യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ മുൻപാകെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ നടുവിൽ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയ ദൈവം ഇന്നും മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അവരിന്നും ജീവിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിന് ലോകത്തിന് മുൻപാകെ ഹാലലു ഇതാ പല മാറാ വ്യാധികളും മഹാവ്യാധികളും ഹാലലുയ്യ അവിടെവിടെയായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതൊരു ഈറ്റു നോവിന്റെ ആരംഭമാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ദൈവജനം വിചാരിക്കേണ്ട പ്രൈസലോ ഇനിയും ഇനിയും പല സംഭവങ്ങൾ ഹാലലുയ്യ ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയൊക്കെ തന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന ദൈവസഭ ദൈവജനം ഒരുക്കം പ്രാപിക്കണം ഒരുക്കം പ്രാപിക്കണം എത്രത്തോളം ഞാൻ ഒരുങ്ങണം എത്രത്തോളം ഞാൻ ഒരുങ്ങണം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഹാലലുയ്യ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി ദൈവത്തിങ്കലിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവിന്റെ ഹാലലുയ്യ ഇഷ്ടത്തിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ അവന്റെ പാതയിൽ ഹാലലുയ്യ സ്ഥിരതയോടെ നടക്കുന്നവനായി തീരുവാൻ സ്ഥിരതയുള്ളവനായിരിക്കുവാൻ ദൈവജനം തയ്യാറാകണം പ്രൈസലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് കർത്താവിന്റെ രാജ്യം പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഹാലലുയ്യ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടെന്ന പലരും ഹാലലു ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹാലലുയ്യ ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായും ഈ നല്ല ഇടയനായ കർത്താവിനുണ്ട് പ്രൈസലോ തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നൂറു നൂറാടുള്ള ഒരു ഇടയന്റെ ഹാലലി ചരിത്രം പ്രൈസലോ അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോയപ്പോൾ മറ്റ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടിട്ട് പ്രൈസലോ ഒന്നിനെ തേടി വന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് പ്രൈസലോ ആ നാഥൻ പറയുന്നു ഹാലലു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഹാലലു ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ആ പാതയിലൂടെ അല്ല നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തേടി ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും നീ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു നീ വഴിതെറ്റിപ്പോയോ ഹാൽ നീ ഹാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതം നീ ഏത് ഹാലലുയ്യ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നീ നട ഹാലലുയ്യ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ ഒരു ഭയത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ആ നല്ലിടയിൽ ഇറങ്ങി വരും അത് ദൈവജനം മറന്നു പോകരുത് 
എന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ നൂ നൂറാടുള്ളതിൽ ഒരാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ വിട്ടിട്ട് പ്രാണനാഥൻ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെ മാത്രം നോക്കി ഒന്നിന് മാത്രം വചനം വിളമ്പി കൊടുത്ത് 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 അതിൻ്റെ വയർ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ തേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നില്ല എന്നാൽ നാം തിരിച്ചറിയണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും വഴിതെറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും പ്രാണനാഥന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഹാലലുയ്യ നാം ഇറങ്ങി ഹാലലുയ്യ അവരെ നേടേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം ഇറങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ പ്രാണനാഥൻ ഇറങ്ങും ഹാലലുയ്യ കാരണം അവൻ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് തന്റെ പുത്രനെ യാഗമായി അർപ്പിച്ച് തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത മാനവരാശിയെ അതിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായും പ്രാണനാഥനുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഇന്നത്തെ ദൈവജനത്തിന് അതൊക്കെയും ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുൻപാകെ മറന്നു പോയതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹലലുയ്യ എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഒക്കെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോടുള്ള ഭയവും ഭക്തിയും ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പുറം ചട്ടക പുറം ചട്ട കണ്ട് ഒരു മുഖം മൂടി കാണിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നത് പത്ത് പേരെ കാണിക്കേണ്ടുന്നതിനല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്നത് വാസ്തവമായി നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം 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 എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാനല്ല ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതായിരിക്കണം ഫ്രൈസലോ ഹാലലൂയ അതുണ്ടായി വരുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്രൈസലോട്ട് ഹാലലൂയ നാം ദൈവത്തിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പഠിക്കണം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നാം തിരയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹാലലുയ തന്റെ ജനത്തെ മടക്കി വരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതായി കാണുവാൻ കഴിയും പലരും ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഇപ്രകാരം ഒരു മുഖം മുഖമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കർത്താവിന് ദാസൻ ശക്തമായ ദൈവിക ആലോചനകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വേദപുസ്തകം പഠിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഏത് ദൈവവൈതലിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെയാണ് കർത്താവിദാസൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ദൈവിക ന്യായവിധികളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവജനത്തിന് മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളെ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കേട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുകയാണ് കാൽവറിയിൽ കാൽവറിയുടെ കുലക്കളത്തിൽ കയറിപ്പോയപ്പോൾ അടിയേറ്റപ്പോഴും ഇടിയേറ്റപ്പോഴും തുപ്പൽ പലരും തവരുടെയും തുപ്പൽ മുഖത്ത് വീണപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാത്ത എൻ്റെ അരിമതാദനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആണോ സഹോദര ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിക്കുന്നതും പ്രൈസലോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരു ഒരു വേറൊരു ചിന്ത കടന്നു വരാം യോ ശരിയല്ലേ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ദയ കാണിക്കുന്ന കരുണ കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ ഇങ്ങനെയാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോഴും യേശുവിന് അടി കൊണ്ടപ്പോഴും യേശു പ്രതികരിക്കാതെ കടന്നു പോയത് ക്രൂശിതനാകപ്പോൾ ആകുവാൻ വേണ്ടി ക്രൂശിതനാകുവാൻ വേണ്ടി ക്രൂശിലേക്ക് താൻ കയറിയപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെയും താൻ സമന്വയം പാലിച്ച് അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണമാകുന്ന ദൗത്യം 
ക്രിസ്തേശു ഭൂ ഹാലലി ക്രിസ്തേശു ക്രൂശിൽ തന്റെ ജീവനെ ഒരു യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ രക്തത്ത രക്തം കൊടുത്ത് മാനവരാശിയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പാപത്തിന്റെ അഗാധ കൂപത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു പോയ മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രക്ഷ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അവരെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ യാഗത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അവൻ കയറിപ്പോവുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവനെ അതിൽ നിന്ന് വേഹലിയ വഴിമാറ്റി വിടുന്ന അവനെ അതിൽ നിന്ന് തള്ളി നീക്കുന്ന ആ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ അവിടെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവനെ തള്ളിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി പിശാജ് പല തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് എന്നാൽ ക്രിസ്തേശു അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവമായിരിക്കെ അവന് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ ദൈവ തന്റെ ദൈവത്വത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അനുസരണയുള്ളവനായി അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്തേശു നമുക്ക് ഒരു മാർഗം അവിടെ കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു ഒന്ന് അനുസരണയുള്ള മാർഗം നാം അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള മാർഗം രണ്ട് തന്നിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് ഹാലലൂയ കർത്താവ് അവിടെ തന്റെ യാഗത്തിലൂടെ സ്തോത്രം നേടിയെടുത്തത് അവിടെ ആ യാഗം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ക്രൂശീകരണം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അനുസരണമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ താൻ മാറ്റപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇന്ന് ഒരു നീതീകരണത്തിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്ന അപ്പാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് വരികയില്ലായിരുന്നു പിതാക്കന്മാരിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിതാക്കന്മാരിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഹാലിൽ ദൈവജനമാകുന്ന തന്റെ ജനത്തിന് പ്രാകാരങ്ങളിൽ മാത്രം നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഹാലേലു അതിനെ നടിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ഹാലേലു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ ആ രക്ഷയിലൂടെ സ്തോത്രവിത സകല മാനവരാശിക്കും പ്രാകാരത്തിൽ നിന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഏത് നിമിഷവും കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള വഴി അവൻ തുറന്നു തന്നു പ്രൈസലോ ഇത് ദൈവജനം മറന്നു പോകരുത് പ്രൈസലോ ആ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഹാലുലിയ ആ ഒരു അതിപ്രധാനമായ പിതാവേൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി താൻ അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്നു ഹാലുലിയ ആ അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്ന പുത്രന് ചില അധികാര കൈമാറ്റങ്ങൾ കൂടി പിതാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സകലത്തെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ സകലത്തെയും ഹാലലുയൻ ന്യായം വിധിച്ച് ഹാലലു അവനവൻ അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവനായി ക്രിസ്തു നിലകൊള്ളുകയാണ് അവൻ സ്നേഹ സമ്പന്നനായും ഹാലൽ ദയായി ദയയുള്ള മഹാദയുള്ളവനായും കൃപയുള്ളവനായും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ന്യായം വിധിക്കുവാനും ന്യായത്തിന്റെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന നീതിയുടെ ചെങ്കോൽ കരത്തിലുള്ളവനുമായ ഹാലിലെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി എന്റെ യേശു നിലകൊള്ളുന്നു ഹാലലു അതുകൊണ്ട് ഹാലലുയ നാം തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന് ഹാലലുയ കരുണയുടെ മുഖം മാത്രമല്ല സ്തോത്ര ന്യായം വിധിക്കുവാനുമുള്ള മുഖം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഹാലലിയ തിരുവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെങ്കിലും നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ മറന്നു പോകരുത് പ്രൈസ്തലോ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാലലുയ ഈ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഹാലലുയ ആരൊക്കെയും ഹാലു ആരൊക്കെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പാതപിടത്തിലേക്ക് കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ആശ്രയം അവനെ ആശ്രയിക്കുവാനും അവന്റെ പാതപിടത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും ഹാലലിയ തന്റെ മുഖത്തെ ഹാലലി തന്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കുന്നുവോ അവരെ ഒരു നാളും അവൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല 
പ്രകാരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നഹും പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവ നല്ലവനും കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ ഒരു ശരണവുമാകുന്നു തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവൻ അറിയുന്നു നോക്കിക്കേ യഹോവ നല്ലവനും ഹാലലു അവൻ നല്ലവനാണ് അവൻ നല്ലവനായി നിലകൊള്ളുന്നു തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അവനൊന്നും ഒരു ശരണമായിരിക്കും അവർക്കൊരു കഷ്ടത കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രതികൂലം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ തള്ളിക്കളയാതെ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാതെ അവരെ ഹാലലിയ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണമായി അവൻ ഇറങ്ങി വരും പ്രൈസലോഡ് മാത്രവുമല്ല തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരൊക്കെയും അവൻ അറിയുന്നു ഇന്ന് ദൈവജനമേ നാം തിരിച്ചറിയണം നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലം കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ടത കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആശ്രയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ആശ്രയമായും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സഹായമായും ഇന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഒക്കെ നീ കടന്നു പോയപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ നിനക്ക് ഒരു ആശ്രയമായി നിന്നെ അറിഞ്ഞവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ പ്രാണനാഥൻ അല്ലാതെ സ്തോത്രം നിനക്കുള്ളപ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാനും ഹാലിൽ നിന്നെ താലോലിക്കുവാനും നിന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ നിന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്റെ കഷ്ടതയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രതികൂലത്തിൽ നടുവിൽ നിനക്കുണ്ട് എന്ന് നീ വിചാരിച്ചിരുന്ന പലരും ഹാലിൽ നിനക്ക് ഹാലിൽ ഒരു ആശ്രയമായിരിക്കുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിരുന്ന പലതും അത് സമ്പത്താകാം മക്കളാകാം ഭാര്യയാകാം ഭർത്താവാകാം സഹോദരങ്ങളാകാം സ്തോത്രം ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് വേണം അതെല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിന്റെ ആശ്രയം ഇവയിൽ നിന്നുമായി പോകരുത് സ്തോത്രം ഇവയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവയൊന്നും നിനക്കൊരു ആശ്വാസമായും ആശ്രയമായും കടന്നു വരികയില്ല എന്ന തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ എപ്പോഴും അറിയുന്ന ദൈവം അവൻ ഒരു നാൾ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അവൻ ഒരു നാൾ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ക്രൈസലോ അവൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവൻ നിന്നെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന ദൈവമാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത കടന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലം കടന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലിൽ കൊറോണ ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലലി ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ ഹാലി ഏത് ഹാലലിയ മാരകമായ രോഗമായിക്കോട്ടെ ഇതേവ കടന്നു വന്നാലും സ്തോത്രം നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക് ആശ്രയമായി അവൻ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലും നമ്മുടെ പലര് പരിചയപ്പെട്ട പരിചയമുള്ള പലരിലും പലരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ മാരകമായ അസുഖത്തിന് കാരണം മാരകമായ വ്യാധിയാൽ പ്രാണനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് സ്തോത്രം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ സുവിശേഷം വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നല്ലോ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ കൊറോണ ഒന്ന് ഒതുക്ക് എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദൈവം ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കൊറോണയ്ക്കും എൻ്റെ ജീവനെ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ ഇതല്ലേ ഹാലലുയ്യ അവനിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവൻ ഈ ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്റെ ജഡമാകുന്ന ഈ കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തെ അവൻ അഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം കൊറോണയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാല് ക്യാൻസറിനോ മറ്റേത് മഹാവ്യാധിക്കോ എന്റെ ഈ കൂടാരമാകുന്ന ഈ ഭവനത്തെ അഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ എന്റെ പ്രാണ പ്രിയനുമായുള്ള ഹാല് അവനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അവനുമായി അവൻ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിത്യജീവനുണ്ട് ആ ജീവനെ കൊല്ലുവാൻ ഹാലലൂയ അവർക്കാർക്കും ഈ വ്യാധിക്കോ ഈ ലോകത്തിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഹാലലൂയ ഓരോ ദൈവം ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹാലലൂയ ഇന്ന് പകൽക്കാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഹാലലു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമക്കൾ ഹാലലൂയ വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരണം വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിന്റെ പാതപടത്തിലേക്ക് അടുക്കണം അവൻ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്ത് ദൈവത്തോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുവനും ഹാലലൂയ സ്വത്വം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഹാലി അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിന്റെ ഹാലലുയ്യ ആ ഹൃദയത്തെയും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഹാലലുയ്യ ആ കർത്താവിന്റെ പാതപിടത്തിൽ 
വ്യക്തിപരമായി അടുത്തു വരുന്ന ഹാലലൂയ ഏത് നിമിഷവും കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നു തന്ന ആ പ്രാണപ്രിയന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം പ്രൈസ് അലോ അതിനുവേണ്ടി നാം തയ്യാറാവുക തന്നെ വേണം ഹാലലൂയ ഇവിടെ ഇത് അധിവനത്തിൽ വചനം പറയുന്നു നിന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് നിന്നെ അറിയുന്ന ദൈവം നിന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ നിനക്ക് ആശ്രയമായിരിക്കും ഹാലലൂയ അവൻ നിന്നെ ഒരു നാളും മറന്നു പോകയില്ല നീ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലലൂയ അവൻ നിന്നെ മറന്നു തള്ളിക്കളയുകയില്ല അവൻ നിന്നെ മറന്നു കളയുകയില്ല അവൻ നിന്നെ പോയും മാറോടണയ്ക്കും ഹാലലൂയ ഒരു ഹാലിൽ അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറോടണയ്ക്കുന്നത് പോലെ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിൻ മറവിൽ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാണപ്രിയ നിന്നെ മറയ്ക്കും ഹാലലി നിന്റെ കുടുംബത്തെ മറയ്ക്കും നിന്റെ ഹാലൽ സഹോദരങ്ങളെ മറയ്ക്കും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറയ്ക്കും നിന്നെ മറയ്ക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിയാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ എന്ന രാജ്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സഹായിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ഹലലൂയ കൊറോണ വ്യാധിയാൽ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരുവളാണ് സ്തോത്രം ഹാലലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ ഹാലലി ഓരോ ഒരു ഒരു കൊറോണ പേഷ്യൻസിനെ പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ച് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രത്യേകം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് ഡെയിലി വീട്ടിൽ വന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയത് സങ്കട ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ദൈവം കാക്കുവാനിടയായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ ദൈവം കാക്കുവാനിടയായി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കർത്താവ് അവൻ ഹാലലി എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ മതിയായവനെന്ന് സ്തോത്രം അവൻ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ കൊറോണയെക്കാളും വലിയ ഭീതിജനകമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം കടന്നു പോയി അവിടേക്ക് ഇവൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയത് മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തല്ല എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന ഹാലലി എന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഹാലലി ഈ രാജ്യത്ത് വരുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈ രാജ്യത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ നൽകി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹാലലി എന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ആ ദൈവം സ്തോത്രം എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു ഹാലി കഴിഞ്ഞ നാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഹാലലൂയ ഞാൻ ചുമയ്ക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഹാലലി കട്ട ബ്ലഡ് ആയിട്ടാണ് കഫം പുറത്തു വരുന്നത് ഹാലി ശ്വസിക്കുവാൻ പോലും ഹാലി ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെയും ഹാലലൂയ വളരെ വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ ആയിരുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ബ്രീത്ത് എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ എടുത്തത് ഹാലലി നോർമലി നമ്മളൊരു ബ്രീത്ത് വലിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിച്ചത് ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം വലിച്ചാലേ എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്തോത്രം അമ്പത് പ്രാവശ്യം വലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഹാലലി പ്രാണനാഥൻ ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് ഹാലലി ഓക്സിജൻ നൽകിയപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി നമ്മുടെ ഹാലലിയ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഹാലലിയ കൃപ നമ്മൾ ഹാലലിയ ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ അവയൊക്കെയും മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനമേ നാം മറന്നപ്പോൾ ഹാലലിയ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കരുത് സ്തോത്രം ഇവ ഇവയിലൂടെ ഈ കഷ്ടയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഹാലലൂയ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്തോത്രം ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടുതലായി അടുക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങൾ അടുത്തു വന്നു എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനോ പ്രിയൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായി അടുക്കേണ്ടതെന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലലൂയ അവൻ നമ്മളെ ചിലരെ ഹാലലിയ ചില പരീക്ഷയിലൂടെ അവൻ കടത്തി വിടുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഹാലലി ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപടത്തെ കൂടുതലായി അടുത്തു വരുവാൻ സ്തോത്രം അതിനു
ജലദൈവനെ ചെത്തുകയായിരുന്നു ജലദൈവനെ പണിയുകയായിരുന്നു ഇനിയും അധികം ഫലം ഗായിക്കേണ്ടതിന് ഹാലലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹാലലി ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം എന്നിൽ പുറപ്പെട്ടു വന്നു എന്ന് എന്റെ പ്രാണനാഥൻ കണ്ടുവെങ്കിൽ ഹാലലി അത് എന്റെ കഴിവല്ല എന്റെ ഹാല പ്രാഗൽഭ്യമല്ല എന്റെ പ്രാണനാഥൻ നൽകി കൃപ മാത്രമാണ് അവൻ നൽകിയത് കൊണ്ട് ഹാലലി അവൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും ഫലം പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് അവൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് അവനെ ചെത്തി ഇനിയും അധികം ഫലം പുറത്തു വരണം പ്രൈസലോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓരോ ദൈവദലിന്റെയും ഹാലലൂയ ലക്ഷ്യം ദൈവാദർ പാദപിടത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ട കടന്നു വരണമെന്ന ഹാലി വരല്ലേ എന്നല്ല ഹാല കഷ്ടതയിലും ഹാലലിയ എന്നെ താങ്ങി നടത്തുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തെ അനുഭവിക്കണം ഹാലി ആ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി അധികം ഫലം കായിക്കുന്നവനായി ഞാൻ മാറണം പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കാം ഹാലലൂയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാലി ഞാൻ ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയി അപ്പൊ ഈ പ്രതികൂലത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ദൈവജനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാലലി ലോകത്തിന്റെ ഹാലലി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഹാലി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും ഹാലലൂയ എന്നെ അറിയുന്ന ഹാലലിയ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ സഭ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യു കെയിൽ ക്രോഡോ ക്രോഡോണിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവ സഭ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ അവരൊക്കെയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ഹാലലി ദൈവത്തിന്റെ ഹാലലൂയ ഖരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു പ്രൈസലോ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൽ പ്രകാരം കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ സ്തോത്രം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയേറിയ പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കും പ്രൈസലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും സഭയുടെ ശ്രദ്ധയേറിയ പ്രാർത്ഥന രോഗിക്ക് സൗജം വരുത്തും ഹാലലൂയ ദൈവജനത്തെ ഇടിവിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തിന്റെ പാതപിടത്തിലേക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു വരണം അനേക ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹാലി അവയിൽ നിന്നൊക്കെ സംസാരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലലി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹാലലൂയ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രൈസർ ഓഫ് ദൈവത്തിന് ഹാലലൂയ ന്യായവിധിയുടെ മുഖമുണ്ട് ദൈവജനം മടങ്ങി വന്നില്ല എങ്കിൽ ഹാലലൂയ തീർച്ചയായും ഹാലലൂയ അവരെ മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കൈകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പ്രൈസലോ അതിന് ഹാലലിയ നാം ഹാലലിയ പാന അതിന് നാം ഹാലലിയ പാത്രമായി തീരരുത് അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ കരത്തിന് ഹാലലൂയ നാം ആ വീണുപോയി പോകരുത് ഹാലലൂയ അവൻ അടിച്ചാൽ സ്തോത്രം അത് താങ്ങുവാനുള്ള ശേഷി ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഹാലലി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്തോത്രം ആ പ്രകരം ഏൽക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്തോത്രം ഭയത്തോടുകൂടി ഈ പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹാലലൂയ അഭാപിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രാണപ്രിയന്റെ പാതപിടത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ സ്തോത്രം നാം നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഹാലി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്തോത്രം തീർച്ചയായും അവൻ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും പാപത്തെയും നീതിയെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഈ ദിവസങ്ങൾ അവൻ നമ്മളെ വരുത്തും പ്രൈസർ അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഹാലലൂയ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാലലൂയ എന്റെ ദൈവമാരാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് തക്കതായ മഹത്വത്തെ കൊടുക്കുവാൻ ഹാലലൂയ സ്വന്തമായി കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഹാലലിയ ചിന്ത ദൈവജനത്തെ ഭരിക്കണം പ്രൈസലോ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം അതിന് ഒക്തവർണമുള്ള മഹത്വത്തെ കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നാം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം സ്തോത്രം ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹാലലി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഹാലലിയ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഹാലലിയ സ്തോത്രം നാം കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥന കൂടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വാച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഹലലൂയ നിന്നിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത ഒരുവൻ ഹാലലൂയ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും യോഹൻ നഹും പ്രവാദിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് വിരോധമായി ഹാലലൂയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്തോത്രം ഒരു വിക്കഡ് പേഴ്സൺ ഹാലലൂയ ദുഷ്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹാലലി ആത്മാവിന് ഹാലലി നിങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് ഹാലലു അപ്രകാരമുള്ളൊരു ദുഷ്ടന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവത്തിന് നാമത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഭകളിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ സഭകളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ഹാലലൂയ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹാലലു നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഹാല ദൈവജനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവജനം മറന്നു പോകരുത് പ്രൈസർ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാലലൂയ അപ്രകാരമുള്ള സ്തോത്രം അവസരങ്ങളെ നാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് നാം മടങ്ങി വരണം സ്തോത്ര തിരുവചനം പറയുന്നു ആ ഒരു മടങ്ങി വരവിന് നാം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ആ ദുരാത്മാവിന് നാം ഹാലിൽ നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നാം പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു ഹാലലീയ നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന നിന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ദുഷ്ടന്റെ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ അവർ പൂർണ്ണ ശക്തന്മാരും അവണ്ണം തന്നെ അനേകരായിരുന്നാലും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഛേദിക്കപ്പെടും പ്രൈസറോ പ്രൈസറോ ഹാലലൂയ അപ്പോ ആ ദൈവത്തിന് നാമത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നാമത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ശക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതോ വരുന്നതോ ആ ശക്തിയെ ഔവണ്ണം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഫ്രൈസലോ ഹാലലി ഒരുപക്ഷെ അത് നശി അങ്ങനെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് കേടുപറ്റുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിനക്ക് ഹാലലിയ പല ആ പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിനക്ക് പല വേദനകളിലൂടെ നീ കടന്നു പോകേണ്ടതായി കടന്നു വരും ഹാലലി ഒരുപക്ഷെ നിനക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രിയ ദേവജനമേ നാം മടങ്ങി വരണം ഹാലൽ നീ മടങ്ങി വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഹാലല് ദൈവനാമത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനെയും ഹാലലൂയ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വാൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാലലൂയ അതൊരു പക്ഷെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുടിവ് വരുത്തുമ്പോൾ അതിനെ തകർത്ത് കളയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിപ്പാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിനക്ക് ഹാലലൂയ മുറിവുണ്ടായി ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിനക്കതിന്റെ ആ ഹാലലൂയ ആ ആ എഫക്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്തു ചെയ്യണം നീ മടങ്ങി വരണം എങ്ങനെ മടങ്ങി വരണം നമ്മൾ പ്രവാചക പുസ്തകം അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങൾ പന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ നിന്റെ ഉത്സവങ്ങളെ നീ ആചരിക്കണം എന്താ ഉത്സവങ്ങൾ ദിവസം നാം കൂടി വരുന്നത് ദിവസനയിൽ നാം പ്രാർത്ഥനയാൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയും ഹാലലൂഹ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഹാലലൂഹ അലസ മനോഭാവത്തോടെ അല്ലാതെ നിന്റെ ആദരത്തെ തുറന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് ദൈവത്തെ നീ മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ പുറത്തു പോകും നിന്നിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ അകത്തൂടെ ഹാലലി പുറത്ത് ഹാല പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് ഹാലലി ദുരാത്മാ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നാമത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെയും ഹാലലി നിന്നിൽ അകത്ത് വരാൻ നിന്റെ അകത്ത് കൂടി ഹാലലിയ കുടികൊള്ളുവാൻ ഹാലലി ഇടയായി തീർന്നതിന്റെ കാരണം ഹാൽ നീ ദൈവത്തിന് തക്കതായ മഹത്വം കൊടുക്കൂഹ നിന്റെ ആദരത്തെ തുറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹാലിൽ അഭിഷേകം നിന്നിൽ ഹാലലിയ ഹാലലിയ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നീ നിന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അതിനുവേണ്ടി സജ്ജമാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നീ ചെയ്യാതെ ദൈവസന്നിധിൽ പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹാലലൂഹ നിന്നിൽ നിന്നൊരു ദുരാത്മാവ് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ഹാലലി അത് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിനെതിരെ നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഹാലലു ദൈവനാമത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്നെ തയ്യാറാ ഹാലലിയ ഹാലലിയ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും 
അതിന് ഇടവരാതെ വണ്ണം ദൈവജനമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാലു ദൈവത്തിന് വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു അവനെ പുറത്തു കളയേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ അതിരത്തെ തുറക്കണം നീ ദൈവത്തിന്റെ ഹാലലി ആരാധനയിൽ ഹാലലി അവന്റെ ഉത്സവങ്ങളെ നീ ആചരിക്കണം അവന്റെ ഹാല സന്നിധി കടന്നു വന്ന് നിന്റെ അതിരത്തെ തുറന്നി അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോ നീ അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അവന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ പുറത്തു പോകും അവൻ പുറത്തു പോകും ഹാലലൂയി അവൻ പുറത്തു പോകും ഹാലലൂയി അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് നാമം ഹാലലൂയി മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി തീരും സ്തോത്രം ഹാലലി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹാലലി ഇതിലൂടെ ഹാലൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി തീരും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഹാലലി പ്രത്യേകതരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹാലൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഹാലലി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏകാഗ്രമായ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഹാലലൂയ ഒരുവനായി മാറുവാൻ ഒരുവളായി മാറുവാൻ ഹാലലൂയ നാം എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കണം നാം എല്ലാവരും ഹാലലി അതിനു വേണ്ടി സജ്ജരായി തീരണം ഫ്രൈസ് അലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ദൈവം നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഹാലലൂയ അവന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തുപയോഗിക്കുവാനിടയായി തീരും ഫ്രൈസ് അലോ ഹാലലൂയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹാല അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം നമ്മളെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഹാലലി സജ്ജമാക്കാം ഫ്രൈസ് അലോ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നവരെ അവൻ അറിയും ഹാലലി അവന്റെ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവനൊരു നാളും കൈവിടുകയില്ല അവരെ അറിയുന്ന ദൈവം അവരുടെ കഷ്ടകാലത്ത് അവർക്ക് ആശ്രയമായി ശരണമായി അവർ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം ഫ്രൈസ് അലോ ഹാലലി വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹാലലൂയ ദൈവം ഹാലലി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലവൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലലിയ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ ഹാലലി എന്നെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ എന്നെ ഹാല ദേശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ നമ്മൾ ആരും മടിച്ചു പോകരുത് അതിനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഹാലലിയ ഹാലലി ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ഹാല പ്രത്യാശയോടെ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞങ്ങളോട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ആമേ